आज सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अंजुमन यादगार के सदर साहब और सभी पंचायतों के जिम्मेदार मुस्लिम समाज के लोगों का एक शिष्टमंडल मिला इस प्रकार से और जो अमीन पठान साहब ने किस शह पे जो दरगाह कमेटी के कर्मचारियों द्वारा जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है उसके खिलाफ विस्तार से सम्मानी एस साहब को बता दिया गया और एस साहब ने ही विश्वास दिलाया कि इस मामले में संपूर्ण जांच होगी मैंने छः तारीख को दरगाह कमेटी में एक अर्जी दी थी जो दरगाह के इतिहास में पहली बार दरगाह कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ 80 लाख का मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी एफ समेत प्रार्थना पत्र दी थी और ये बता रहा था कि आपने जो मुहर्रम में मुहर्रम के संपूर्ण ख़त्म होने के बाद आप मीटिंग कराओ ये गलत है दूसरी बात ये है कि उसी रात को जनाब अमीन पठान साहब रात को लगभग बारह बजे आए महफिल खाना के सीढ़ी पर हम साथी बैठे हुए थे उन्होंने उसी रात को लड़ने के प्रयास कर रहे थे और घूर के देखा जो दरगाह कमेटी के दरगाह में जो कैमरे लगे हुए हैं उससे देखा जा सकता है मैंने दरगाह कमेटी कर्मचारी का कोई बदतमीज नहीं करी मैंने कोई मारधान नहीं करी किसी को मैंने मारा नहीं वो भी दरगाह कमेटी कैमरे में जो अमीन पठान साहब ने जो हमें घूर के देखा रात को लगभग बारह बजे महफिल खाने की सीढ़ी पर उस दरगाह में कैमरे लगे हुए और पुलिस थाने में उसका सारा कंट्रोल है उससे दिख जगह कि अमीन पठान रात को ही हमारे से लड़ने आए वो लड़ने के मूड में थे वो हमने भी वो संयम पर को टाल दिया और 28 घंटे बाद दरगाह कमेटी के अध्यक्ष के षडयंत्र पूर्वक क्योंकि अध्यक्ष जो सम्मान्य अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं कोटा के अंदर जयपुर के अंदर यह अपराधी प्रगति के लोग दिमाग है उनका इसी के तहत उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा दरगाह कमेटी के कर्मचारियों को दबाव में लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया और इनके खिलाफ हमने इन्होंने खुद ने हमारे कहा था कि इनके क्या राज्य मंत्री का दर्जा था आज कमेटी के चेयरमैन ने तो इनकी गाड़ हट गई ये सब में ज़्यादा उनको घबराहट हुई है कि अब मुझे गाड़ कैसे चाहिए तो उनके मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो इन्होंने कई बार कहा चाहे वो पाकिस्तान में इनके रिश्तेदारों से फ़ोन करवा के उन्होंने वो भी करवाया और झूठा कि भाई हमें मुझे पाबंद मुझे साहब वहाँ से धमकी मिली जान से और उन्होंने खुद अप्लीकेशन दी थी 24 मार्च 2019 को एसपी साहब को कि मुझे काजी मनोवर अली साहब से फिर नफीस मियाँ से और जुल्फ़ा चिश्ती से जान का खतरा है एसपी साहब से स्वयं पेश हुए खुद और बताया तो उस पर हमारे को एक सौ एक सौ सात के नोटिस हुए उसके हमने रिविज़न डी साहब के कर दिए जिसके नोटिस जारी हो गए एक एक दस उनकी तारीख है वो भी घबरा हुए और फिर मैंने सूचना के अधिकार के तहत उनकी जो कितने मुकदमे चल रहे हैं वो मैंने मांगी जानकारी जिला पुलिस अधिकारी कोटा से अब वो साहब उन्होंने मुझे दी नहीं तो मैंने वहाँ पे अपील सूचना में कर दी अब वो कह रहे हैं इनको सूचना मिलेगी वो घबराए हुए कुल मिला के अमीन पठान साहब कि इनको संपूर्ण सूचना आ जाएगी मैं जेल में भी रहूँ अमीन पठान साहब सम्मान्य जेल में भी रहे उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं तो उसकी लिस्ट आ जाएगी वो इस घबराहट में इस बेचैनी में इस बुखलाट के अंदर और मेरे खिलाफ झूठा मौका मैसेज लगा कि जुल्फ़ार चुप रहे हुए मगर हम दरगाह का हित चाहते हैं हम दरगाह जाहिर खाजा का विकास चाहते हैं हम यहाँ पे चाहते हैं सौंदीकरण हो ये क्या सौंदीकरण करते हैं इन्होंने अभी डिस्पेंसरी एक खाजा मॉडल स्कूल में स्थापित करी उसकी ओपनिंग करवा दी और वो आज बंद है ये शौचालय मंत्रालय नहीं बना हुए ये हमने हाईकोर्ट लेगा है हमने वहाँ पे शौचालय मंत्रालय संपूर्ण जगह बनना चाहिए किसी से अमेंट नहीं करना चाहिए किसी को एक मिनट वो हमने हाईकोर्ट लेगा उसकी हमारी ग्यारह नौ है तो इन हम हम दरगाह हित में काम कर रहे हैं अपने पैसे लगा के दरगाह हित में काम कर रहा है वो खटा कर रहा है उनको वो चंदा कर रहा है गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी की जगह कहीं भी नहीं तो हमारा उद्देश्य है कि हम गरीब नवाज यूनिवर्सिटी हम भी चाहते हैं पूरा ग्रुप चाहता है जगह तो आप उपलब्ध कराओ भाई हैं इन्होंने उसी उसी जगह को जिस जगह को यूनिवर्सिटी का प्रकाश करा वो उन्होंने मौलाना आज़ाद को वर्ष 2014 में दे दिया दस करोड़ों में बोर्डिंग बनाने के लिए और उसकी जब इन्होंने यूआईटी के अंदर लगाया ग्यारह तेरह लाख पचास रुपये जमा करा जब इनको पता चला इसका तो मुकदमा चला ग्रीन बेल्ट में ग्रीन बेल्ट में जो ज़मीन होती है वो गुलाब सिंह कठानी जी राजस्थान पत्रिका के संपादक मोदे ने लिट करके पूरे राजस्थान की ग्रीन बेल्ट की तो भाई साहब वो ऑलरेडी वहाँ पे ग्रीन बेल्ट में आप कैसे बना लेते हो निर्माण को आप झूठा गुमराह करके आप यूनिवर्सिटी की जगह लो आप राजस्थान सरकार में भी आपकी राजस्थान में सब सरकार थी आपकी केंद्र में सरकार थी जब आपने दरगाह के नाम से कोई ज़मीन नहीं ली उस वक्त आप जमीन लेते यूनिवर्सिटी बनवाते उस वक्त तो आपने करी आप यूनिवर्सिटी के नाम से रोज़ा अफ्तार कर रहा हो यूनिवर्सिटी के नाम से बॉम्बे में बॉम्बे में चंद कॉन्फ्रेंस कर रहा हो चंदा इकट्ठा कर रहा हो किस हिसाब से कर रहा हो आप जगह बदलाओ ओपनिंग आपने माननीय मंत्री महोदय से ओपनिंग कराई यूनिवर्सिटी की वो हाई कोर्ट की अवेलना है वो राजस्थान हाई कोर्ट की अवेलना है जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब से यूनिवर्सिटी के नाम की ओपनिंग करानी है तो ये सब तथ्य हमने बोले तो वो भुखला गए 
उन्होंने किसी प्रकार को झूठा मुकदमा दर्ज कराया इस चैलेंज पूरी जांच कंप्लीट होगी जांच हमें पूरा विश्वास है कि सम्मान्य एसपी साहब की क्यादत के अंदर न्याय होगा जुल्फ़ा चिश्ती अध्यक्ष